Vamos a hablar de financiación, de efectividad, transparencia de precios, de un modelo eh, 2.0, de muchos temas que van a venir muy llevados a los que Jesús eh, en estos momentos. Eh, Adolfo González, para los que no lo conocéis, es director general de Uribe, como aquí un sismo de eh, agencia ligada a Microsoft, que como sabéis, pertenece bastante poco a Microsoft y que ha sido comprada recientemente por Policía, la página de Uribe y apostar por todo el mundo digital. Y le voy a hacer la palabra y le voy a Buenos días a todos. Eh, bueno, voy a intentar ser breve porque voy a intentar eh, hablar una serie de temas, puntos clave para intentar hablar lo máximo posible con todos vosotros. Algunos de ellos seguramente construirán en la línea de la que estaba en el Chus en la ponencia anterior y, y en la anterior de la línea solana. Pero bueno, voy a intentar sobre todo centrarme en el objetivo de la, de la, de la, de la ponencia y aclarar algunos puntos que creo que a día de hoy, como decía antes en la ponencia anterior, creo que están bastante claros. Vale. Yo quería titular esta ponencia como, como puños, ¿vale? porque bueno, antes de empezar quiero hacer pequeña, una pequeña introducción. Eh, yo trabajo en, en, en Wisi, bueno, lo voy a llamar la partida de la Wisi, más fácil que conseguir. Eh, desde los inicios de mi carrera, por lo cual soy puramente digital, interactivo, eh, eh, que he crecido con los banners, con los microsites, etc. Eh, he hecho los primeros de Media, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. He peleado y guardado las grandes de medios, las actuales, los modelos anteriores y los modelos que ahora mismo están modificándose. ¿vale? Hay una verdad, eh, para mí muy importante, sobre todo en los momentos en los que estamos ahora mismo, de crisis, que sigue siendo una misma verdad sobre todo para las fines digitales como Wisi. ¿vale? Esto, esto lo he sacado ayer por la noche de Google. ¿vale? Hago páginas web flash económicas. ¿vale? El Photocopy es bastante interesante, solo por 99 euros. Si son un poquito más complejas, 100 euros. Y si llevan de casi todo, pues 200. ¿vale? Esto es una lucha que las fines digitales pues, llevamos luchando con ellas desde Dice el Wisi nació en el 95 haciendo CD ROM y a día de hoy hacemos, como estaba comentando Chus, pues desde campaña de display a creación de contenido, entretenimiento, mobile marketing, etc. ¿Vale? Pero sí, seguimos luchando con, con esa verdad, ¿vale? con lo cual es algo que, que, que denota que es un mercado todavía bastante inmaduro. O sea, si realmente buscáis algún spot por 99 euros, no encontraréis, ¿vale? pero eso nos abre muchísimas posibilidades. Sobre todo el modelo de agencia en este entorno de punto cero, como que era punto, ¿vale? Al final desde los inicios siempre nos hemos marcado las agencias digitales, agencias digitales que he de diferentes agencias digitales, eh, de agencias de comunicación digital, como pues, y de agencias digitales de medios, ¿vale? Que luego también nos daremos en esa confusión que existe en la definición de agencias digitales en el entorno digital, ¿vale? Pero bueno, en el inicio siempre, siempre hemos intentado ganarnos el respeto, con verdades como la anterior y como algunas otras más que voy a abrir y que me gustaría comentar con al final nosotros como naturaleza de agencia que hemos nacido con el entorno digital eh, hemos llegado a una conclusión. Esto es una cita sacada de, sacada de un, un personajillo, ¿vale? pero que al final resume mucho el momento en el que estamos. ¿vale? Nosotros en el pasado siempre nos, siempre nos centramos, nos, se nos veía sobre todo con los desarrolladores, los que controlaban la tecnología, los que controlaban de, de diseño aplicado a una pantalla de ordenador o a un cerro. ¿vale? Pero al final desde el inicio nosotros siempre nos hemos centrado en más que en tecnologías emergentes, sobre todo en prácticas culturales. Lo que está claro es que la gente se comporta ya, ya, ya de manera distinta, ¿vale? no todo el mundo es digital, es, eh, somos conscientes de que ahora mismo el mercado convive con gente que ha nacido en el mundo digital, con gente que ha aprendido del mundo digital y con gente que no quiere aprender del mundo digital. Y es un escenario con el cual tenemos que jugar, ¿vale? bastante divertido, como ya he dicho, sin maduro, pero bastante interesante. Como mejor ejemplo, os presento a Hugo. ¿Vale? Hugo es mi hijo y nació el sábado, ¿vale? por lo cual perdonad también mis ojeras y si hay alguna incoherencia en la presentación, pues bueno, entender que ha sido entre bañar como el pueblo o el pueblo. ¿Vale? Una buena. Una buena. Gracias. Algo muy curioso de Hugo. Eh, cuando nació Hugo el sábado, ¿vale? eh, curiosamente nadie me, nadie me... También es verdad que mi entorno es muy, muy, muy digital. Curiosamente, el 90% de las primeras licitaciones vienen por canales muy distintos a los que hace unos años podrían haber, haber ocurrido. Eh, en muy corto periodo de tiempo tuve 35 comentarios en mi perfil de Facebook. Si en mi Twitter hubo gente que me felicitó, eh, 
puedo tener esta nueva generación que para nosotros todo lo que, todo lo que veis en la IAPO, de, que hemos ido aprendiendo durante todos estos años, él seguramente aprenderá de manera natural y de manera innata. De igual manera que aprende a hablar, pues habla lo que es Twitter, habla lo que es Facebook, que se trata de lo, y lo, y lo usará como cualquiera de los que usa cualquier mañana a radio, o en el observador, o en el ¿vale? Es importante este punto porque seguro que hablaba de, hablaba de Chus, el, el cambio de mentalidad a la hora de desarrollar comunicación digital, para mí yo hicieron lo que respecto a lo que él dice de va muy ligado a la situación económica, para mí va muy ligado a un cambio generacional. Por defecto en España, lo llevamos a la situación económica, pero si miramos fuera de, fuera de España, las cosas van bastante más rápido aquí, como siempre desde hace muchísimos años. ¿vale? Evidentemente, cuando le damos las orejas al lobo, pues forzamos los cambios. Pero realmente es un cambio generacional. Nosotros, estamos, nosotros lo estamos notando en todos nuestros clientes, eh, pero no por el hecho de que, de, que, de que vea las orejas al lobo en cuanto a dónde invierte más, dónde invierte menos, sino porque incluso los equipos propios internos de clientes están cambiando. Eh, hemos pasado de tener responsables de marketing y comunicación, hemos pasado de tener responsables de webmaster, que es el que tenemos hace 10 años, a hablar directamente como agencias digitales con los responsables de comunicación y, marca, y de marketing. Por lo cual estamos centrando, y encima son responsables que una, están en una franja de edad, pues que realmente están mucho más, mucho más eh, acostumbrados a nuestro entorno digital. Complicado, ¿vale? Por lo cual, eh, para la participación, control, co-creación, influencia, etcétera, pues serán palabras que probablemente para Hugo desaparezcan, que las tenga innatas en su forma de actuar y de comportarse con, con cualquiera de las marcas. Una cosa que decía antes, antes de Chus también de que nosotros, nosotros trabajamos para las marcas de manera muy distinta a cómo los consumidores actúan con ellas, eh, estoy totalmente de acuerdo, o sea, realmente voy a, voy a citar un, un ejemplo que puso Vega Olmo en una de sus últimas conferencias en el Festival de Sebastián, en la cual la habla de Ahora, ¿por qué nos empeñamos en hacer anuncios hablando de una sola marca si cuando desayunamos convivimos con más de cinco marcas a la vez? ¿Vale? Por ejemplo, o sea, que yo cuando desayuno tengo mi Kellogg's, tengo mi Edge Pascual, tengo una serie de marcas, y sin cuando veo publicidad, o lo que entendemos que estaba como publicidad, solo hablamos de una marca. A día de hoy, eh, todo está cambiando. El tema de cobrar, el tema, el, el, tema, el, el tema de creación de contenido de usuario, marca, marca usuario, o creación, está cambiando. Por lo cual, creo que es un cambio financiero que ya está ocurriendo, que en otros países ha ocurrido de una manera mucho más acelerada, que más lógica y natural, y que ahora, pues, por ejemplo, con esta situación, pues tenemos que acelerar. ¿vale? Bueno, voy a intentar abrir cuatro, cuatro puntos clave, ¿vale? Eh, que luego seguramente pues, subirán a muchos más. Pues, eh, el primero de ellos es digital igual a barato. Eh, el segundo de ellos es la comunicación digital con un mejor concepto de inversión. Son afirmaciones, son verdades que Luego hablaremos un poquito también de cómo se calcula la contribución y la reducción de las agencias digitales, ¿vale? sobre todo con la maraña de definición de agencias. Intentaremos, intentaré diferenciar el producto de la agencia, agencias digitales más de grande, agencias digitales más de marketing o e-marketing, etc. Y luego, sobre todo, pues una reflexión personal de pues, cuál es el valor, el valor que para mí, de lo que una agencia digital a nivel de la ahora en el momento actual que estamos viviendo, pues pueda aportar a cualquiera de los agentes un entorno. Bueno, de quitar igual a barato, eh, los que nos dedicamos a esto, llevamos escuchando esto desde los inicios. También es culpa nuestra, también. Es decir, o sea, realmente por el afán de intentar siempre tirar hacia adelante, siempre tirar hacia adelante y hacer cosas más innovadoras, pero la botella que dice Chus y lanzarla al mar y todo eso, nos, eh, nos pesa más el, la, la inquietud de hacerlo que el hecho de ganar dinero por ello. ¿vale? Eso ha hecho que en muchas ocasiones, pues, dejásemos de lado realmente y ganamos el respeto sobre toda la parte, de, la parte más cualitativa e intentar enamorar. A día de hoy todo eso también está cambiando, gracias por suerte está cambiando, ya no solo por parte de la agencia que se está poco a poco profesionalizando, sino por parte de la agencia también. Pero bueno, eh, quiero abrir este debate porque bueno, todavía se sigue preguntando, lo habéis visto en la primera ya, la bolsa de 99 euros, y a día de hoy todavía se está más gente a la agencia en cambio de proceso web. Que en este debate. Eh, las tres imágenes que estáis viendo ahora mismo son tres, tres campañas que seguramente conoceréis, la de la Cala de Reserva de 2017, la campaña de Obama y una campaña pues, bastante interesante si queréis verla. Es una empresa de condones japonesa, ¿vale? en la cual el, el desarrollo digital de toda la campaña ha sido clave. Eh, entonces yo quería hablar sobre todo en el tema de. Cuando hablamos de 
que es barato y que es caro, deberíamos estar interesados en soporte y contenido. Evidentemente es mucho más barato poner un banner en la página de la marca de la pero es mucho más barato poner un banner o hacer una campaña de display pura y dura en soporte digital que hacer una campaña de gráfica o una campaña de televisión. Cada vez la televisión es más barata porque evidentemente cada vez hay más automización de canales. Pero hablamos de contenido, yo sobre todo quiero hablar de contenido porque es una lacra que sobre todo nosotros, agentes digitales, que nos dedicamos a desarrollar contenido o desarrollar campañas, como queramos llamarlo, ¿vale? eh, sufrimos, la, sufrimos la falta de información, sobre todo a la hora de afirmar cosas como que la inversión publicitaria en Internet está aumentando, en el caso del Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Son siempre cálculos que se hacen sobre inversión en soportes publicitarios, no sobre el desarrollo del contenido que hay en esos soportes, en esos soportes publicitarios. Chus estaba hablando antes de cómo ellos van poco a poco desarrollando lo que son sus campañas digitales en nivel digital. Empezaron con presupuestos de 2.000 euros, ya se están haciendo producciones audiovisuales que no llegan a las producciones de televisión. Pero bueno, pero tanto en número como en cuantía, pues van aumentando. Y eso no se refleja tampoco. Y es una realidad también que unida al aumento de la, al aumento de la inversión en soportes publicitarios, pues creo que incluso sería mucho más positivo los resultados. Es algo que desde las agencias digitales estamos desde distintas asociaciones intentando intentando aportar todos los estudios que a lo largo de año se realizan, porque creo que es un punto muy importante de cara a la noticia, de sobre todo para generar esa confianza y sobre todo esa profesionalización y madurez del sector. ¿vale? Otro punto que tenemos que hablar con nosotros es el tema de campaña de display y de financiación. Ha abierto el tema, abierto el tema Chus, ¿vale? pero bueno, a día de hoy sí que es verdad que nosotros como agentes hace un, hace un tiempo creamos bien las campañas no solo reales, Pensamos que se empezaba de manera voluntaria. A la vez que eso aquí nosotros hemos ido profesionalizando, en el sector están, están surgiendo una serie, una serie de agencias, ¿vale? que podríamos denominar agencias de medios, pero no agencias de medios eh, basadas en las estructuras tradicionales de los medios tradicionales. Es lo que está ocurriendo sobre todo con las campañas, de, con las campañas digitales. Un claro ejemplo es el que habéis estado contando de ING, ING es uno de los medios anunciantes en España de digital, o sea, los soportes interactivos y en medios y en campañas de display. Pero Octavia Chus sí si es el más anunciante en desarrollo de contenidos y campañas de dinamización. Es un trabajo que poco a poco se está realizando, pero no vamos un poco lento respecto, respecto a otros países como los Estados Unidos. Un claro ejemplo de una campaña de dinamización podría ser una campaña de Obama. Eh, aparte de todo el contenido que se ha generado alrededor de la campaña de Obama, varios de los puntos claves, sobre todo a la hora de financiar la campaña, han sido la creación de aplicaciones que facilitaban a los internautas el poder donar dinero para la campaña a través de Windows para móviles, a través de Windows para redes sociales, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que evidentemente de lo que más se ve es el vídeo de esos con celebrities, etc. Etcétera, etcétera, pero al final, realmente lo que es el centro de la campaña es una campaña puramente digital, sin tener ningún miedo a lo que es el consumidor, dejándole que compre con la marca, y haciéndole partícipe de ello. ¿vale? Con lo cual, otro de, los, otro de los debates, agencia de medios o agencia de dinamización. Al final, creo que sinceramente, o sea, en un corto periodo de tiempo todo se va, todo se va a unificar. A día de hoy, las, las campañas de dinamización se si, lideran si, desde las agencias digitales, no desde las agencias de medios. Las agencias de medios siguen teniendo en su esquema, sobre todo de ganar dinero, a través de variables de cuanto más formato, más margen, etcétera, 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 con lo cual por ahora siguen teniendo mucho miedo a dinamizar. ¿Por qué? Porque dinamizar eh, eh, conlleva no controlar, dinamizar conlleva tener gente física real, o sea, conlleva tener resultados cualitativos y no solo cualitativos, conlleva tener gente como community managers, que a día de hoy todo el mundo, todo el mundo habla de ellos, pero realmente no hay una definición clara, con lo cual incrementa el miedo. Y luego aparte otro tema, el tema de productora o agencia digital. Hay tanto tipo de agencias ahora mismo, como el tema de agencias de medios digitales, que tienen sus propios departamentos, su propio departamentos creativos, integrados, no integrados, que los ofrecen, agencias de alimentación, productoras puramente interactivas, al igual que productoras audiovisuales, y agencias digitales. Si sí, realmente creo que la, la denominación de agencia digital, que es una que se suele estar tratando al final, va a ser un. la parte digital va a desaparecer, porque al final si, si lo unimos al movimiento. O sea, digital al final es un, es un comportamiento, no un comportamiento asociado evidentemente a, un, a las tecnologías o a una forma de comunicar distinta. Al final la gente digital se da la gente. Ya está ocurriendo. O sea, os pongo un ejemplo. El, el, el último gran, uno de los últimos grandes de Cannes de la semana anterior, de Río, 
es una campaña de probabilidad digital eh, y está hecha por una, 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 una agencia a priori vista en aquí en España puramente tradicional, como puede ser de Nueva York. Al final es un cambio, o sea, al final es un cambio de un cambio, un cambio de es un cambio de, de pensamiento. Es decir, si tú paras cinco minutos cuando te levantas por la mañana y analizas cómo te comportas, seguramente desarrollarás tu trabajo de manera distinta como te salga de cualquiera de los usuarios que se pregunta lo que tiene Twitter, Facebook, etc. pues se encuentra en bastantes manos, quien escucha la serie de la radio, eh, quien dinamiza contenidos, etc. 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 y sin embargo todos nosotros nos, nos, nos dedicamos a, a lo mismo y no trabajamos de la misma manera que actúa. ¿vale? El tema de productora de agencia digital, en nuestro caso luchamos sobre todo por la diferenciación de agencia, de agencia digital y productora, al igual que nadie tiene ninguna duda de cuál es la acción social de SPF y cuál es la acción social de una, de una, de una productora fuera de todo el visual. Eso vuelvo a reiterar que eso es lo que va a ser más embajadora, de manera sobre todo del de medio. ¿vale? Y bueno, como resumen de esta parte sobre todo, pues y, en, en, sobre todo recalcar el por qué nunca se habla de desarrollo. Para mí eso es claro, sobre todo para nosotros como agencias, agencias como la de Cuba, agencias como la de Soto, agencias que siempre han nacido el desarrollo con el digital, que tenemos agencias de medios integradas dentro de nuestras estructuras, eh, nos hemos basado sobre el desarrollo de contenido, de distintas maneras, de una manera publicitaria, de, de una manera más de entretenedor, de, de, de una manera más de facilitador, de desarrollo, etc. ¿Vale? Segundo punto, la comunicación digital puede ser mejor aprovechamiento de inversión. ¿Vale? Así es, en la frase así plantea es bastante, bastante neutra, pero si la hiciésemos un poquito más clara de la sería sería invertir en digital es mucho más también. ¿vale? Y, la verdad, y, la, y, y, y los resultados son mucho mejores por el dinero que Esa es la frase que todos los clientes nos dicen, por eso destinan los tipos de presupuestos, partidos de presupuesto a, a campañas de display, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Pero sabemos hacer menos tele, hacer menos ramen, etcétera. ¿vale? Evidentemente hay una clave que entiende como medio, el ámbito digital que evidentemente es mucho más flexible, es mucho más flexible por una serie de, por una serie de características, es mucho más inmediato, podemos medirlo de una manera mucho más fiable, o sea, mucho más fiable, no solo al principio, sino al principio, durante y después, por lo cual podemos intentar conseguir mayor eficacia. Eso, eso no está ligado a que la inversión sea mayor o mayor o menor, está ligado a la empresa del propio medio. Para nosotros como agencia, desde el inicio, no ahora, que ahora evidentemente, pues con todo el tema de inversión, de a nivel digital siempre que tener para nosotros creo que la clave es escuchar, interactuar y sobre todo influenciar también. Es decir, sobre todo escuchar, escuchar implica no tener miedo, escuchar implica abrir directamente y mirar qué dice tu marca, qué hacen con tu marca, cómo interactúan con tu marca, cómo la modifican, cómo la destrozan, cómo la pisotean, cómo la hacen etc. etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo como objetivos, sobre todo como agentes, anticiparnos y crear. Y, pro, y, propone, y proponer nuevos contenidos, nuevas propuestas que vienen detrás del público que tiene el interés. Al final, a diferencia de, como hemos hablado antes, a diferencia de, a diferencia de otros soportes, como la televisión, la prensa, etc., cuando llega un momento que sueltas con la de prensa, ahí se acaba todo. En el ámbito digital, el proceso nunca para, para el proceso nunca para. Y es un punto clave tener en cuenta ahora, sobre todo, de definir el modelo de agencia y a la hora de definir los modelos de televisión también. O sea, los proyectos no acaban, los proyectos en un web no los puedo ya estar. Cuando lanzo una campaña, no la lanzo ya estar. Cuando la hace un viral, no la no lanzo ya está y se acaba. ¿Vale? O sea, realmente hay un, hay un comportamiento típico que es un comportamiento muy natural al comportamiento de cualquiera de nosotros cuando estamos en frente de cualquier contenido en el digital. Es decir, lo, lo asimilamos, lo disfrutamos, lo modificamos, lo compartimos, incluso actuamos de influenciadores. Eso es clave sobre todo. A nivel digital, la barra de influencia que influye sobre todo cuando hay construido los consumidores es es increíblemente grande. Podríamos poner muchísimos ejemplos, como el caso de Ikea, hace 4 o 5 años, eh, portado por, por un bloguero de microsiervos, si buscáis todavía en Google, Ikea como palabra genérica, después del pastizal que se de dejar en el de buscadores, etcétera, 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 todavía después de 4 años, el quinto resultado sigue saliendo un resultado de un bloguero de Ikea como mienten a sus, a sus clientes. Eso tiene más valor que cualquier anuncio de una pública que viene en tu casa, etcétera, 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 etcétera. O sea, como ese ejemplo hay mil, mil, por lo cual el escuchar es clave, el interactuar y proponer es clave, el influenciar también, sobre todo para generar sobre todo mucho más, mucho más, mucho más influenciadores a la
Para eso va a escuchar. El transfer influencial es, es clave durante todo ese ciclo de estar capturando, clasificando y recortando. Capturando, clasificando y recortando. Eso ha hecho que las agencias digitales a nivel de estructura hayan cambiado, o sea, o sean bastante diferentes a lo que entendemos como agencias tradicionales. O sea, hemos pasado de tener las, las típicas estructuras de copiarte el ciclo de cuentas, tener que copiarte el programador, acceso a la información, planificador, community manager, animador, más todo lo que hay por fuera, al igual que en cualquier tipo de agencia, el desarrollo audiovisual, etc. Para capturar, clasificar y reportar, uniéndonos sobre todo al punto de flexibilidad eh, en el ámbito digital, es clave no que el asesor, que aunque parezca una, una redundancia que el ya no es suficiente, se sigue, se sigue hablando de visuario de inversión. Yo por un ejemplo, voy a hablar del nombre del cliente. Tengo un, nosotros tenemos un cliente que cada vez que hace una acción digital, lo hace con la misma estructura que cuando hace una acción en televisión. Es decir, lanza un sport y entonces lanza una campaña de display. Hace una inversión en medios y cuando termina esa inversión en medios se acaba la Cuando su objetivo, por ejemplo, es probar el producto. Probar el producto cubre y se queda simplemente en la gente de campaña temporal, al igual que una gente de campaña en televisión que es pura y temporal dependiendo de la televisión. Está claro. A nivel digital, no se da cuenta que no se puede quedar simplemente con el objetivo de una campaña de display, que en este caso es el cliente sobre todo de visibilidad de la red, porque al final, claro, tiene los resultados y sí, pues tengo un PQ. 6. Está muy bien, está muy bien, pero prueba de producto, C. Y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual. O sea, no se da cuenta que a nivel digital la actividad de su marca tiene que ser continua. O sea, hay que ir creando marca, hay que ir creando listas, hay que ir creando marca de producto de manera continua. Y además es una ventaja que, que y además es una ventaja diferencial respecto a ese tipo de soporte. Es decir, puedes tener actividad continua sin tener que pagar sin tener que desarrollar el plan de medio, después de una actividad continua, es decir, el caso, el caso, el caso de la, la, la clave de defensión es millones de visualizaciones en un soporte, millones de visualizaciones en un soporte gratuito, como YouTube. Millones de visualizaciones. ¿Cuánto habría costado tener eso en televisión también? ¿vale? Pues eso se puede hacer de manera continua, es decir, no, no podemos tener la filosofía de a la hora de desarrollar programas digitales, desarrollar de la misma de la misma manera, de manera tradicional. ¿vale? Para, también saber si es. Si es es a nivel de sacar aprovechamiento a la inversión, para nosotros está en la definición de los objetivos, está claro, o sea, si, si los objetivos es visibilidad, pues a lo mejor si viene bien hacer una campaña de display, a lo bestia. Si los objetivos se pueden de producto, a lo mejor hay que hacer una campaña de dinamización, de diferencia o de integración con punto de venta, también. Otras disciplinas, o sea, tenemos una suerte que a nivel digital, a nivel digital, eh, el ámbito digital aglutinan todas las disciplinas, ATL, BTL, TPM, TEM, SEO, todo, Google Marketing, todo. Entonces, dependiendo de los objetivos, pues podemos definir qué entendemos para el aprovechamiento de la inversión. Para eso para nosotros es clave todo el tema de herramientas de herramientas de medición. De herramientas de medición que nos ayudan a medir antes, durante y después. Y no solo herramientas de medición basadas en las mediciones tradicionales. En las mediciones tradicionales de eh, permanencia en el barrio, pues bueno, evidentemente gracias a la placa de sal estamos con el tipo, ahora ya, pero bueno, nos podemos saber si va en la parte izquierda del barrio, en la parte derecha, si aquí se ha quitado el proceso de un botón, si se ha quitado el proceso de un botón. Pero a la vez está surgiendo con todo el tema de inversión, con todo el tema de, sobre todo, de tomar el pulso a tu marca en la red, otro tipo de herramientas que realmente son extremadamente interesantes, incluso mucho más que las anteriores. Son herramientas que realmente nos aportan un valor mucho más cualitativo de que cómo se comporta nuestra marca de la red. Como estos cuatro nombres hay cientos de herramientas. Para una gente digital y para una opción son claves para la hora de desarrollar cualquier campaña digital. Cualquier campaña digital. Estas herramientas no solo nos dicen cómo están, cómo, no solo nos dicen cómo están funcionando sus campañas a nivel digital, sino cómo está funcionando su marca. Ya no solo a nivel digital, sino en cualquier entorno. O sea, de qué habla la gente, cómo habla, de qué se queja, de qué no se queja, qué valora, qué no valora, cómo co-crea, qué contenido. Como ha hecho una marca que está en la frente, y sobre todo eso nos permite anticipar. Anticiparnos. O sea, es, claro, es clave para nosotros en la parte de desarrollo, para hacer más rentables las inversiones en ámbitos digitales, el tema de análisis y medición. O sea, es clave. A nivel, de, a nivel creativo, además, es muy importante la parte creativa, es clave, te da muchísimas, 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 muchísimas armas y posibilidades nuevas de cada, de cada anunciante. O sea, muchísimos. Es decir, o sea, realmente, antes nos comportábamos. Entendíamos que a un consumidor le gustaba una cosa, lo hacíamos, era un bonito, y 
ya está. Ahora podemos y sabemos qué es lo que le gusta o qué no le gusta. Con lo cual, ¿por qué vamos a inventar si realmente podemos co-crear con él? ¿Vale? Si no le gustan los males, ¿por qué siguen siendo males? Hay cantidad de estudios que dicen que la escuela desde hace años ya hace ganar el banner, no hace ganar el banner, etc. Pues seguimos siendo males. Y seguimos siendo males y no se explican. O sea, a, a día de hoy decir que el título es de un 04 ya es un estilo increíble. Hace unos años un título de un 04 era mierda. Sinceramente. Pero ahora ya nos pasamos con un 04. Pero bueno. Punto clave para nosotros el tema de análisis. Sobre todo el creativo y estratégico. El tema de análisis en edición es clave. Y es una ventaja que tenemos en el otro tipo de medio. Son herramientas que realmente nos dan una visión real, en tiempo real y que nos permiten sobre todo modificar, como decía usted, el nivel flexible, estrategias de comunicación, incluso creatividades, incluso creatividades. En la campaña de display podemos cambiar creatividades en cuestión de horas, siempre hay planificado en el tren. Entonces, bueno, llevamos el punto de cómo se calcula la construcción de la actividad digital. Bueno, es bastante complejo, es bastante complejo para que en el momento que nos encontramos. Gracias. 
mayor, en el grupo mayor, a otro tipo de medios de comunicación. Y hasta aquí, he intentado un poquito a los 20 minutos. Nosotros tenemos en mente y siempre se ha percibido que el trabajo de las agencias digitales vale menos que el trabajo de las otras agencias. Has hablado de cómo trabajar y convencer al cliente que ya vive dentro de la agencia, pero me gustaría hablar un poco también de cómo convencer y cómo qué sucede en los procesos de inscripción. Cuando acude, por ejemplo, a nosotros los clientes. Pero sí, es claro, esa sala de agencia y sobre todo porque el equipo está dentro. O sea, eso no se puede soportar. O sea, eso tiene que estar dentro, muy pegado a la política operativa y de una manera constante, muy dinámica. A ver cómo respira, qué opina la gente, si necesita más, si necesita más parte profesional, más parte de branding, de si hay cambiar, si hay cambiar el visual, si hay cambiar el visual, etc. Bueno, pues nada, mira, yo quería preguntarte una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros que el tema digital es algo que no se puede cortar. El cliente no te da un presupuesto y dice, prepárame esta acción. Muy bien, y ahora ya se acabó la acción y se acabó el presupuesto. Hay una parte que es muy difícil de encajar, o por lo menos a mí me resulta bastante difícil de explicar a los directores de marketing, que es ese mantenimiento. Quiero decir, si tú abres un diálogo web 2.0 de cualquier tipo, tú no puedes abandonar a esa gente con la que te has empezado a relacionar. Entonces, esa parte de mantenimiento, ¿dónde o en qué de las tres par partes de la retribución, dónde lo metéis vosotros? Porque a muchos les da miedo a directores de marketing de decir, sí, claro, pero si creo este portal que está muy bien, es muy chulo y tal, el problema es que luego, ¿hay ¿quién me lo mantiene? Ese es el problema. Eso es otra parte. O sea, en la tercera parte que hemos estado hablando, la mayoría de la parte que tiene que desarrollar la campaña. Es decir, dependiendo de cuáles sean los objetivos que nosotros, que nosotros, que nosotros planteamos a conseguir, ¿sabes? Si estamos haciendo por una campaña de identificación en redes sociales, eh, para nosotros es clave, por ejemplo, para el dos, tres o cuatro. Eso suele estar dentro de la agencia y eso suele estar dentro de los presupuestos en el desarrollo de la campaña. Eso a día de hoy, para que os hayáis entendido, está mucho en conflicto a la hora de definir dónde caen las partidas presupuestales que si meto partidas presupuestales en la en ese desarrollo de dinamización que necesita de gente que lo dinamice, lo controle, lo gestione, lo actualice, etc., o lo meto en la parte de desarrollo de campaña de display. A día de hoy, con esta experiencia, nos explica bien cuál va a ser el motivo bien cuál es, el, cuál es el objetivo y cuál es, el, cuál es el, la función, por ejemplo, de un community manager, cuando lo entienden, se ya tranquilo sobre todo en que ven que cuando ellos van a hacer campaña van a tener una continuidad que ellos en el 100% de los casos no tienen ni siquiera ni gente ni recursos para hacerlo, ni siquiera a veces, muchas veces, muchas veces el conocimiento. Eh, con lo cual eso estaría dentro de la parte sobre todo de desarrollo de campaña. Va muy ligado a la, a la distinción de objetivos. El cuartel en general es superior al de un agente de publicidad pero también no puedo no de una manera muy educada y decir con qué se conforma un cuartel general de margen operativo para una gente digital. ¿De margen operativo? ¿A nivel, a nivel... Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Antes has comentado que llegaba ahí a acuerdo con vuestros clientes en cuanto a la retribución, eh, cobrándole por CPL, por CPA, pero ese coste, por ejemplo, de un CPA para Camper es el mismo que para ING. O sea, que va en función de la campaña. Ahí está el truco.